হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমি আবারও আপনাদের সামনে আবার একটা নতুন অ্যানিমেশনের ভিডিও নিয়ে চলে আসছি তো আপনারা দেখতে পাবেন এখন সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে আমরা যখনই নয় আমরা কি তখনই দেখতে পাই এক ধরনের ভিডিও সামনে পানা একটা ইমেজ দিয়ে তৈরি করা কিন্তু ওগুলোকে একটা টানার প্যালেট ইউজ করে ওগুলোকে বেশ অ্যানিমেশন দিয়ে চারি দিকে দিয়ে সেটাকে সুন্দর করে এক সেকেন্ডের মধ্যে একদম কালারাইজ করা হয় সেই ভিজুয়ালটা দেখানোর আমি চেষ্টা করব কিন্তু আমরা সবচেয়ে সহজ উপায় দেখার চেষ্টা করব আমরা আগে দেখেছি ওই সব ভিডিওগুলো সাধারণত যারা জানেন না তারা আফটার এফেক্টে তৈরি করা হয় এইসব ভিডিওগুলো বাট আমরা কি যাই আমরা কেন না যাই আমরা আজকে চেষ্টা করব ক্যান মা দিয়ে এই ভিডিওগুলো দেখার জন্য তো আমি একবার ভিডিও থেকে আপনার দেখিয়ে দিই কি এই আউটপুটটা কেমন হয় বা কেমন ভিডিও আপনারা ইন্টারনেটে দিতে থাকেন ইউটিউবে ফেসবুকে ইনস্টাগ্রামে সমস্ত জায়গায় এই কালার কোডিং বা কালার প্যালেটের যে ইউজেস সেই ইউজেস তৈরি করে আমরা কিন্তু এই ভিডিওগুলো দেখতে পাচ্ছি খুব ট্রেন্ডিংয়ে চলছে তো চলুন আমরা এক বলো দেখে নিই কীভাবে এই ভিডিওটা মানুষের মতন জয় করেছে কীভাবে কালার প্যালেটগুলো কাজ করছে আমরা আদার্স অনেক জায়গায় অবশ্যই দেখেছি চলুন তো আমি একদম ডিরেক্টলি শুরু করা যায় ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আপনাদের ক্যামেরা যখনই খুলবে ক্যামেরার মধ্যে আপনারা এই ইন্টারফেসটা আপনারা দেখতে পাবেন এটা আমাদের চেনা শোনা একটা ইন্টারফেস আমরা ক্যামেরা নিয়ে যারা জানি তারা আমি কি এই এই ইন্টারফেসটার সাথে পরিচিত তো আপনারা নিচের দিকে দেখবেন কেন আমি আপডেটস দিয়েছে ঠিক আছে এগুলো সব আপডেটস রিসেন্ট আপডেটস তেইশ তারিখের আপডেটস আমরা ইউজ করবো এই অপশানটা ক্রিয়েট অ্যান্ড অ্যানিমেশন এই অপশানটা ইউজ করবো কিন্তু আমরা এই ভিডিওটা অ্যানিমেটেড ভিডিওটা পাই ঠিক আছে আমাদের এই ভিডিওর জন্য কী লাগবে একটা হাই রেজলিউশনের ফটো লাগবে আর টোটাল ক্যানভার স্ক্রিনটা লাগবে আর কিছু লাগবে না ওকে চলো তাহলে আমরা শুরু করি প্রথমেই আমরা যেটা করবো সেটা আমরা এখানে লিখে নেবো মোবাইল ভিডিও যেহেতু আমরা মোবাইলের ভিডিও বা শর্টস টাইপের বা ইনস্টাগ্রামে দেওয়ার জন্য ঠিক আছে আমরা কি করব এটাকে আমরা পোট্রেট কোনো একটা ভিডিও বানাবো ল্যান্ডস্কেপ মনে রাখবেন এটাকে আমরা পোট্রেট ভিডিও বানাবো ওকে তো পোট্রেট ভিডিও বানানোর জন্য আমরা এখানে দেখব কি মোবাইল ভিডিও মোবাইল ভিডিও বলে সার্চ করলে অটোমেটিক্যালি দেখবেন মোবাইল ভিডিও প্রোমোস টাইপের এই টাইপের টেম্পলেট আপনারা কিন্তু দেখতে পাবেন এখানে তো এই 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 টেম্পলেটগুলো এখানে ক্লিক করতে কি করে দেখেন প্রথম পেইটার এখানে ট্যাবলেট আর সি ক্যামেরা অটোমেটিক্যালি আপনাদের সামনে সাজেস্ট করে দিচ্ছে প্রচুর ট্যাবলেটস আর কি করবো এর মধ্যে থেকে পড়াটা এমন আমরা এর মধ্যে থেকে চলে যাবো ক্রিয়েট ব্ল্যাঙ্ক তো ক্রিয়েট ব্ল্যাঙ্কে যখন ক্লিক করবো ক্রিয়েট ব্ল্যাঙ্কে ক্লিক করার পরে আমার কাছে আমার ক্যামেরা চলে আসলো ক্যামেরা সেখানে চলে আসলো এবার আমার যেতে হবে কোথায় একটা সুন্দর একটা ইমেজ নিতে হবে যেই ইমেজটা আপনাদেরকে হেল্প করবে ওই ইমেজটার কালার চেঞ্জ করে ওই ইমেজের কালার রেজাল্টিং যে কালার প্যালেট করে সেই প্যালেটগুলো ইউজ করে আমরা জিনিসটাকে অ্যাডিভেট করি ঠিক আছে আমরা তার জন্য চলে যাচ্ছি পেক্সেলসের এই অ্যাপসটাতে যদি কারোর ক্যানভার মধ্যে এই অ্যাপসটা না থাকে তাহলে শুধু অ্যাপসে চলে যাবে যদি কারোর কাছে আমাদের কারোর কাছে যদি এই অ্যাপস না থাকে তাহলে আমরা কি করব এই অ্যাপসের মধ্যে গিয়ে আমরা কি করতে পারি এই অ্যাপসের মধ্যে গিয়ে এখানটাতে আমরা ক্লিক করতে পারি ক্লিক করলে কী হবে এখানে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপস আসবে এই অ্যাপসের মধ্যে থেকে আমরা দেখুন এখান থেকে তুলে নিতে পারি পিক্সেলস বা পিক্সেল পিক্সেলস আর পিক্সেভেন হতে পারত তো ঠিক পিক্সেলস আর পিক্সেভেন হলো স্টক ফ্রি স্টক ইমেজ নেওয়ার জন্যই এই অ্যাপস দুটি ইউজ হয় ওকে এখানে পিক্সেলসে ক্লিক করলে ডিডিটি পিক্সেলস এখানে পিন হয়ে যাবে পিন হয়ে যাওয়ার পর এখানে আপনি দেখতে পারেন তো এখানে আমি সাপোজ আমি লিখে নেব ওকে তো নেই পোর্ট্রেট দিয়ে আমার এখানে বিভিন্ন ধরনের ছবি আসবে আমার এখানে সুইটেবল যে কোনো একটা সুইটেবল আমি ছবি এখান থেকে নিয়ে নেব যেটা আমি ইউজ করতে পারি কালার প্যালেট হিসেবে বা আমার ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে আমি একটু নিচের দিকে যাব দেখবো আর সুইটেবল কোনো ছবি আমি যদি পাই সবসময় চেষ্টা করবেন একটুখানি কালার করি অ্যাকচুয়ালি এটা যেটা ইউজ হয় সেটা হচ্ছে আগে আপনাকে অরিজিনাল ছবিটা নিয়ে সেটাকে আগে লাইট ছবি কালার কারেকশান করে নিতেন ঠিক আছে তো ওই স্টেপগুলো যে আমি যাচ্ছি না আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি আপনি কালার কারেকশান করার পরে আপনি যে স্টেপগুলো নেবেন আপনি কালার কারেকশান করার পরে আপনার কাছে নিশ্চয়ই ইমেজ থাকবে ওই ইমেজটা কী করবেন ক্যামেরাতে আপলোড করে নেবেন সেই ইমেজটাকে এখানে ইউজ করবেন 
তো আমার কাছে ওই ইমেজটা আপাতত নেই সেই জন্য আমি এখান থেকে যে কোনো একটা ইমেজ তুলে আমি ডিফারেন্স করে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি ওকে তো আমি যদি এই ছবিটা একবার দেখি ওকে দ্যাটস ভেরি নাইস এই ছবিটা আমি একবার কি করবো এটাকে আমি কি করছি এটাকে আমি স্ট্যাটাস অ্যাক্ট অন করে দিচ্ছি ওকে দেখুন এটা কিন্তু আমার ফুল ছবি হয় আমি কি করবো এখান থেকে কালার প্যানেলগুলো চুজ করবো ওকে তো কালার প্যালেটগুলো যখন চুজ করতে হবে কালার প্যালেটগুলো যখন চুজ করতে হবে তখন আমাদের কী করতে হবে ইনস্টাকে ক্লিক করতে হবে এবং কালার প্যালেটের জন্য আমি কী করবো শেপস নিয়ে নেবো শেপস নিয়ে আপনি সার্কেলও ইউজ করতে পারেন অথবা আপনি স্কোয়ার বক্স বা রেকটাঙ্গেলও ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে তো এক্ষেত্রে আমি কী করবো এক্ষেত্রে আমি সার্কেল না আমি স্কোয়ার বক্স ইউজ করবো আমাকে দেখতে হবে কতগুলো কালার এই ইমেজ থেকে ক্যান বা আমাকে ডিটেক্ট করে দেয় তার জন্য কি করব ব্যাকগ্রাউন্ড একবার ক্লিক করব সরি শেপটাতে একবার ক্লিক করব করার পরে কালার চেঞ্জিংয়ের অপশন একটা যাওয়ার পরে দেখুন ফটোস কালার্স ফটো কালার্স এখানে নেক আছে ওকে তো এই ফটো কালার্স থেকে এক দুই তিন চার পাঁচটা কালার প্যালেট কিন্তু আমি অলরেডি পেয়ে গেছি ইভেন আর একটা কী হয় লাল কালারটাও আমরা পেতে পারি এখান থেকে তাহলে আমি কী করবো এটাকে প্রথমে এই কালার নিয়ে নিলাম এটাকে ডুপ্লিকেট করব দ্বিতীয় কালারটা করে নেবো এটাকে ডুপ্লিকেট করব তৃতীয় কালারটা করে নেবো এটাকে ডুপ্লিকেট করব চতুর্থ কালারটা নিয়ে করে নেবো এটাকে ডুপ্লিকেট করব পঞ্চম কালার করে নেবো এটাকে ডুপ্লিকেট করব অ্যান্ড দেন আই থিঙ্ক শুধু রেড কালারটা বাকি থাকছে আমি কি করব এখান থেকে কালার পিক আপের অপশানে গিয়ে ড্রপ আপ দিয়ে আমি এই রেড কালারটাকে এখান থেকে ডিটেক্ট করে আমি তুলে দেব এরকম এই রেড কালারটা আমি তুলে নিচ্ছি এই হচ্ছে কালার তাহলে আমি কী করবো এগুলোকে টোটাল আমি সিলেক্ট করে এগুলোকে ছোটো করবো এখন এগুলোকে ছোটো করেছি ওকে আমি কী করবো মিডিল করাবো আমি পজিশন করে দেবো দেওয়ার পর আমি একটুখানি জুম করে এগুলোকে আর একটু ছোটো করবো করে এগুলোকে আলাদা আলাদা করে সুন্দরভাবে আমি কী করবো সমান স্পেস দিয়ে আমি কী করবো এগুলোকে ডিভাইড করবো আপনি এগুলোকে এমনভাবে ডিস্ট্রিবিউট করবেন যেন প্রত্যেকটার মধ্যে স্পেসিংটা ঠিকঠাক থাকে ওকে এবার এই কালার কোডটাকে আমি কী করবো পজিশানে গিয়ে দেখুন ডিডি আপ বলে একটা অপশান আছে এটা করলে ইকুয়াল স্পেসে এটা কিন্তু চারিদিকে সমানভাবে বিস্তৃত হয়ে যায় এবার আমি এটাকে কী করবো মাঝ বরাবর এখানে এখানে পুরো কী করলাম সেট করে দিলাম দেখুন এটা কিন্তু তৈরি হয়ে গেল আমাদের কালার প্যালেটের অপশানসগুলো আমরা তৈরি করে ফেলি এবার আমাদের প্রথম অবস্থায় কী করতে হবে প্রথম অবস্থায় আমার এই ইমেজটাকে সাদা কালো করে রাখতে হবে তো আমি কী করবো এটাকে ক্লিক করে এডিট ইমেজে চলে যাব যাওয়ার পরে এখান থেকে স্যাচুরেশনটা পড়বে দেখুন এটা কিন্তু সাদা কালার আছে ওকে তো আপনি এখানে কোন ইমেজটা কোন ইমেজটা ইউজ করবেন সেটা একবার ভালো করে বুঝুন আপনি এখানে ইউজ করবেন যে ইমেজটা বিফোর এডিট সেটা ইউজ করবেন তারপরে আমি যখন দেখাবো সেখানে আফটার এডিটের যে ফটোটা সেইটা ইউজ করবেন মানে এই কালার প্যালেটগুলো চেঞ্জ হয়ে যেখানে যেখানে পড়বে তখন গিয়ে এডিট করার পর যে ফটোটা সেই ফটোটা ওখানে প্লেস করেন সেটা কীভাবে করাবেন আমি পরপর দেখিয়ে দিচ্ছি আমরা স্টেপ বাই স্টেপ কী করবো আমরা এগিয়ে যাবো ওকে তো এটাকে আমি কী করবো এখানে দিয়ে দিয়েছি আর একটুখানি আমি এডিট করব কন্ট্রাস্টটাকে একটুখানি কমাবো ঠিক আছে দেখুন কন্ট্রাস্ট কমিয়ে দিলাম আর এর অ্যানিমেশানগুলোকে আমি কী করব টোটাল এটার অ্যানিমেশান আমি কী করবো নিয়ন বলে যে অ্যানিমেশান আছে এই নিয়ন অ্যানিমেশানটা আমি দিয়ে দেখ সুন্দরভাবে কিন্তু নিয়ন অ্যানিমেশান কাজ করছে মনে রাখতে হবে বোধ করলে হবে না শুধু এন্টার করতে হবে ওকে অনলি এন্টার এই স্লাইডটার কাজ আমার আপাতত কমপ্লিট এবার এটাকে আমি কী করব এটাকে আমি ডুপ্লিকেট করবো এই যে এই স্লাইডের তিনটে কর্নার আছে এখান থেকে আমি ডুপ্লিকেট পেজ করে নিই ডুপ্লিকেট পেজ করলে এখানে যে অপশান আছে প্রথমেই যে কাজটা হবে সেই কাজটা হবে আমার এই ফটোটা কালারটাতে ফিরিয়ে আনা আর এই যে ফটোটাকে আমি ডিসাচুরেটেড করেছিলাম সেটাকে এবার স্যাচুরেশনতে ফিরিয়ে আনা মানে এই ফটোটাতে আপনি ইউজ করবেন আফটার এডিট মানে ওই ফটোটা এডিট করার পর যে ফটোটা আপনার কাছে থাকবে সেই ফটোটা কিন্তু আপনি এখানে ইউজ করবেন মানে কালার কারেকশান করার পরে যে ফাইনাল ফটোটা আপনার কাছে আসলো সেই ফাইনাল ফটোটা কিন্তু এখানে আপনি ইউজ করবেন ওকে এখান থেকেই কালার প্যালেটগুলো তুলে দেবেন আমি যেহেতু একই ফটো ইউজ করছি ওই জন্য প্রথমেই কালার প্যালেট আমি তুলে দিয়েছি তো চলুন এটা কালার আমি ফিরিয়ে আনবো কী করে এই যে স্যাচুরেশন অপশানটা আছে এটাকে আমি কী করবো একটু বাড়িয়ে দিয়েছি ওকে কন্ট্রাস্টটাকে একটু বাড়িয়ে দেব আর কী করব এইটার একটুখানি আরও ডিটেলস সেটিংয়ের মধ্যে যে আমি কী করব ভাইব্রেন্সটাকে একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি সমান 
डुप्लीकेट कर जाब এটাতে যাওয়ার পরে দেখুন এটা দেখিয়ে দিচ্ছে ড্রাপ করে যেখানে আপনি যেই স্পিডে রাখবেন অ্যানিমেশনটা সেই স্পিড দেখেন আমি কী করবো এটাকে টেনে শো যা এখানে প্লেস করে দিয়েছি ঠিক আছে দেখুন এটা ডিরেক্টলি এখানে এটা শো করছে তাহলে আমি কী করবো এটা স্পিডটা একটু কমিয়ে দেবো এরপর আস্তে করে বক্সটা এখানে চলে আসলে দেখেছেন এটাকে স্মুথ করে দেবো আমি যদি অরিয়েন্টেজমেন্ট করি সুন্দর করে খুঁজছে হালকা হালকা বাট আমার এটা লাগবে না স্পিডটা কার একটু আপ করে দেবো দেখো এটা এখানে চলে আসলো এটাকে আমি কি করবো রিটার্ন করে দেবো এবার আসছে আমার কালো কালোটা কোন জায়গায় আছে তাই সেটা দেখার জন্য আমাকে এটাতে ক্লিক করতে হবে কালো হচ্ছে এই যে টপ 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 পোর্শনটাতে কালো আছে অথবা ব্ল্যাকে কালো আছে আপনি এটাকে সরিয়ে ব্ল্যাকেও দিতে পারেন টপ টপ পোর্শনেও প্রথম দিতে পারেন ঠিক আছে আমি আমার কেসে আমি কি করবো ব্ল্যাকে দেবো তাহলে আমি কী করবো হেয়ারে দেবো আমি কি করবো এই ব্ল্যাক বক্সটাতে অ্যানিমেশনে গিয়ে কাস্টম অ্যানিমেশনে যে ক্রিয়েট অ্যান্ড অ্যানিমেশন ক্লিক করবো এটাকে আমি এই ঘুরিয়ে এইখানে বসিয়ে দিলাম এটাকে আমি স্মুথ করে দেবো স্পিডটাকে একটু কম দিতে দেখো ওই ঘুরে কিন্তু ও ওই ব্ল্যাকের ওখানেই আসছে সো এইভাবে আমাকে আরও বাদ বাকি যে কটা আছে সব কটাতে অ্যানিমেশন দিয়ে দেবো এই কানেক্টটা কোথায় আছে আমাকে দেখে নিতে হবে এই কানেকটা আছে এইখানে তাহলে আমার এই বক্সটা এখানে নিয়ে আসতে হবে আগের স্লাইডে চলে আসবো এটাতে ক্লিক করব আমি কী করবো অ্যানিমেশানে যাব কাস্টম অ্যানিমেশান এটাকে শো যা এখানে নিয়ে যাব ঠিক আছে এটাকে স্মুথ করব স্পিডটাকে একটু স্লো করে দেবো দেখো স্পিডটাকে আমি কী করেছি স্লো করে দিয়েছি ওকে আর বাদ বাকি আছে আমার কাছে কটা একটা দুটো তিনটে এই কালারটা কোথায় যাবে সেটা দেখার জন্য আমাকে এই কালারটা এই বিল্ডিং বা এইখানে এইখানে কোথাও আপনি ডিকোড করতে পারেন এই কালারটাকে এখানে সেট করতে পারেন তাহলে আমি চলে যাবো কোথায় এই কালারটা সিলেক্ট করব অ্যানিমেশন সেম ওয়ে প্রত্যেকটা বক্সে সেম তাহলে এটাকে টেনে আমি ঠিক এইখানে সেট করব ঠিক আছে এটার অ্যানিমেশন আমি আরও স্লো করে দেবো ঠিক আছে দেখো অ্যানিমেশন স্লো করে দিয়েছি ডাউন করে দিয়েছি বাদ বাদ আছে আমার এই দুটো দুটো বক্স কোথায় যাবে একটা লাল কালার আসবে এখানে বা এখানে আর একটা এই কালারটা কোথায় আসবে এই কালারটা কোথাও এই পায়ের এখান থেকে বা স্কিনের এই কালারটা এখান থেকে ডিকোড করা হয়েছে তাহলে আমি কী করব এই কালারটা সিলেক্ট করব করার পরে আমি কী করবো স্কিনের এখানে বা পায়ের এখানে দিয়ে দেবো ওকে তাহলে আমি নিয়নে যাব আমার কাস্টম অ্যানিমেশনে ক্লিক করব শো যা এখান থেকে পায়ের এখানে চলে আসবে স্পিডটা একটু কমাবো স্মুথ করে দেবো দেখুন এটা ওকে আর এই লাল কালারটা আছে এটাকে আমি গাড়ির ব্যাক লাইটে দিয়ে দেবো গাড়ির ব্যাক লাইটটা কোথায় এখান থেকে সোজা ঠিক আছে এই দেবো এটাকে স্মুথ করে দেবো স্পিডটাকে একটু কম করে দেবো ডাউন করে এবার এই হচ্ছে আপনার এই মাঝখানের ফাইলটা মেইন ফাইল তো প্রথমটা ডিউরেশনটা আপনি একটু কমিয়ে দেন পাঁচ সেকেন্ড আছে এটাকে আপনি তিন সেকেন্ড করে দেবেন তিন সেকেন্ড দ্বিতীয়টা পাঁচ সেকেন্ডই থাক অ্যান্ড লাস্টের যে এই এটা সেটা থেকে আপনি এই বক্সগুলোকে রিমুভ করে দেন ঠিক আছে এই বক্সগুলোকে আপনি রিমুভ করে দেন কারণ এটাতে তো আর অ্যানিমেশান এই বক্সগুলো কিন্তু তার আগে পজিশান হয়ে গেছে অলরেডি ঠিক আছে দেখুন এবার যদি আমি চালু করি এখান থেকে এই এই পোর্শনটা একটুখানি হয়ে যাওয়ার পর আমি দেখাচ্ছি এগুলো আমি যদি চালু করি প্রথমে সাদা কালো দেন এগুলো ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে সুন্দরভাবে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেল দেন আপনার কালার চলে আসলো ঠিক আছে এই এই হচ্ছে আপনাদের টোটাল ওয়ে এবার দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে আপনি অ্যানিমেশানটা কী করতে পারেন এই তৃতীয় মানে ফাইনাল যে স্লাইডটা এই স্লাইডটার ক্ষেত্রে অ্যানিমেশানটা আপনি কী করতে পারেন ডিউরেশানটা এটাও আপনি কমিয়ে দেবেন তিন সেকেন্ড রাখতে পারেন সাড়ে তিন সেকেন্ড 
পাঁচ আট আর তিন এগারো মোটামুটি এগারো সেকেন্ড এর একটা ভিডিও কিন্তু আপনি বানাতে পারেন আরও বেশি করতে পারেন যদি আপনার কাছে আরও ম্যাটেরিয়ালস থাকে আমি আর একবার দেখে নেব সুন্দরভাবে ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে আর পরে কিন্তু কালার যেখানে যেখান থেকে এসছে সেখানে চলে গেল তিন এটা কিন্তু চলে আসে ওকে এবার আপনি যদি মনে করেন এখানে একটা কা একটা ট্রানজিশনের কোনো একটা ইয়ে দেবেন রিজাল্ট বলে যদি দিতে পারে দেখা যাক কেমন লাগে আমি একটুখানি চালিয়ে দিচ্ছি চলে আসলো হ্যাঁ সুন্দর রিজাল্ট দিয়ে আর একটু সুন্দর লাগছে ওকে তো আমি কি করব আমি ডিজাইনের মধ্যে চলে যাচ্ছি যাওয়ার পরে কি করব একটা সুন্দর একটা মিউজিক দেওয়ার চেষ্টা যদি আপনি মনে করেন মিউজিক দেবেন তো দিতে পারেন না দিতে না দেবেন কোনো অসুবিধা নেই তবে মিউজিক দিলে কি হয় মিউজিক দিলে আপনার ভিডিওর মধ্যে একটা লাইফ আসে ঠিক আছে এই যে ভাইবটা আছে একটা ফিল আসে আমার এই ফিলটার জন্য কিন্তু আপনার ভিডিও অনেক অ্যাট্রাক্টিভ হয় তাহলে আমি একবার ফুল ভার্সনটা একবার দেখে নিচ্ছি কেমন লাগে দেখো প্রথমে কালার ডিকোড হচ্ছে অ্যানিমেশন সুন্দরভাবে চারদিকে ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে আর পরে এটা দিই ফাইনালাইজ হয়ে গেল দেখুন কালারগুলো সুন্দরভাবে চলে আসলো ক্যানভা দিয়ে মোটামুটি এত সুন্দরভাবে আপনি যদি আরও আমি খুব ফাস্ট এবং খুব তাড়াতাড়ি দেখালাম আপনি যদি আরও নিখুঁতভাবে কাজ করতে পারেন এই এই এইগুলোকে আপনি স্কোয়ার না নিয়ে এগুলোকে আপনি সার্কেলও নিতে পারেন বিভিন্ন শেপ নিয়ে কাজ করতে পারেন ঠিক আছে এগুলোকে আপনি লাইন বাই লাইন না সাজিয়ে আপনি স্কোয়ার ভাবেও সাজাতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই সেক্ষেত্রে আপনি আপনার ডিজাইন সেন্স যেমনভাবে কাজ করে তেমনভাবে কাজ করতে পারেন ঠিক আছে আমরা নিশ্চয়ই আশা করি আমি বোঝাতে পেরেছি আপনাদের কিভাবে এই অ্যানিমেশনটা কাজ করে যদি আপনাদের কোনো ডাউট হয় অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে দেবেন আমি চেষ্টা করবো আপনাদের সমস্ত প্রবলেমগুলোকে সলিউশন দেওয়ার জন্য চলুন তাহলে দেখা হচ্ছে আমার কোনো একটা ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন